康康，大宝，你们怎么不开心哇？好了，夫子快来了，你们快坐好吧。大宝，你以前不是这样的，你以前也不爱读书的，你变了。阿宝，你也变了啊？我哪里变了哇？我变胖了吗？是有一点胖的。你以前一个字都不认识的，现在都得小花了。嘿嘿，因为我长胖了哇、啊。嗯，阿宝，为什么？为什么长胖了就变聪明了？<笑>周围的几个小伙伴都摸不着头脑，他们不知道，在小胖参看来，长大的标志就是长胖，胖了就是长大了。夫子一来就宣读了成绩。给获奖的九个人，一人一张纸条。中午放学的时候去门口，凭借这张纸条去领你们的东西。就在夫子将这纸条递给阿宝的时候，阿宝下意识的从自己的大兜兜里掏出了一把很好吃的干果，递给了夫子。啊、阿宝这抓东西的姿势像极了，像极了那些给赏赐的大小姐。夫子一脸懵逼的看着阿宝，阿宝反应过来也愣住了，他呆呆的站在那里，不知道该做什么了。完蛋了，我把夫子当成宫里的胖公公了。旁边的梁康见状，赶紧伸手将那夫子手里那把干果给拿了回来。夫子，阿宝每次高兴的时候都会分享东西，不过今天还是不能给你了，因为今天早上咱们班里有人说阿宝是贿赂了你们才得到的小花。行了，都回去坐着吧。阿宝，以后在书院里不能这样掏东西了。阿宝摸了摸自己的大兜兜，然后乖乖的点了点头。这天中午放学的时候，杏花街的大人们几乎都出动了，都来书院接自己家的小孩。你们快点，快点！大丫、二丫赶紧朝着张将军跑了过去。兄弟俩走近后，张将军立即拿出袍子捂住了两个娃，狗狗碎碎的就往马车上放。爹，别洗了,了，看不见了，啥也看不见了。见了小点声，你们俩倒一倒二，怕丢人，咱们赶紧回家。嗯、啊，我们俩还没有嫌你丢人呢。呜，爹，你放我们出来。张将军也不管，直接就将兄弟俩。给塞到了马车里。慧贤，你先上车，我有话跟他说。张夫人上了马车以后，并没有停留，很是潇洒的赶着马车直接离开了。张慧贤，爹，你看看他现在什么样子，根本不将我放在眼里。现在在这个家里，我还得看他的脸色。慧贤现在每日还要去护女司做事儿，忙得很。左右你没什么事儿，看点脸色就看点，吃软饭总得有点自觉。啊、我我我怎么就成吃软饭的？爹，那他们都走了。咱们还在这里做什么？张尚书没说话，只是拉着张将军站在一个不起眼的角落里。爹爹爹爹，你看我的花花。阿宝将小花递给了赵恒。哦、赵恒竟然又来了，还笑得那么瘆人。爹爹，娘亲，那个就是钱小丫。不过我们说好的，在外面不说话。阿宝悄悄地跟抱着一个猪仔的钱小丫打了个招呼。赵恒和王春娘对着看过来的钱小丫点了点头。看见没有？对孩子，你要有耐心。你总觉得两个孩子嫌弃你，你有拿出过耐心对他们吗？梁家呢？梁家那个母老虎也来了。张尚书指了指不远处，梁夫人已经带着梁康出发了。你看，即便他一个女子带着孩子，也丝毫没有懈怠过。经过杏花街门口的时候，张将军看见了下了马车的梁夫人和梁康母子俩。爹，他们进了一家店，买什么的？这不是那家米粮店吗？张尚书懒得搭理张将军，可张将军偏偏要在这里等着。直到那母子俩离开以后，张将军狗狗碎碎来到了店里。张将军，你来了，买点什么吗？刚才他们母子俩来干啥了？也没干啥，就是卖了一包种子。嗯，卖了。听说猪后面的奖品就是一包种子，可是这这粮康竟然卖了，果然是梁夫人养出来的孩子，真会赚钱了。是的，那种子很不错，我们就收了。张将军点点头，这才恍惚的离开了。等到张将军离开以后，一对母子才悄悄地从不远处的拐角里走了出来。张叔叔什么时候也这么狗狗碎碎了？别管他了，咱们回家点点你最近赚的钱，娘带你去存钱庄里。娘，等我下次得了猪，我就卖给阿宝，阿宝肯定愿意买的。哈哈哈,哈，你连阿宝的钱都赚，阿宝人傻钱多。梁夫人忍不住大声笑了起来。赵恒夫妻俩。带着阿宝回家的时候，就瞧见赵府门匾上挂着丝绸大红花，仿佛有人成亲一样。阿宝人刚从马车上爬下来，就被老药王带上了一个大红花，顺便抱到了一只驴上，像是科举的状元一样。阿宝，阿宝，快来，快来，我们一起游街。不远处，大丫、二丫也带着大红花，坐在小毛驴上赶了过来。大宝和康康呢？快点，大宝和康康，你们俩快点，别不好意思的。不一会儿。几个娃都骑着小毛驴，带着大红花在杏花街溜达。
阿宝最开心了，一个劲儿的晃着自己的胖爪子。大丫二丫也很开心，一直在嗷嗷。只有大宝和康康开始在毛驴上扣地了，毕竟孩子大了，知道要脸了。他们给了东西，大丫二丫怎么也跟着上了，因为他们俩也进步了。爹，他们俩哪里进步了？明明就是倒一倒二的货。他们俩这次把名字写对了。很快。整个杏花街就传遍了，以赵阿宝为首的那群娃全都在骑着毛驴，带着大红花在游街，不少人都出来看光景。康康、大宝，你们怎么不开心哇？我爹爹说了，不要管别人怎么看。大宝，咱俩能不能把这大红花给拿下来啊？有点土，影响小爷的帅气了。杏花街的大人们都在瞧热闹。可杏花街的其他小孩们巴不得自己明天也能去破山书院上学。阿宝他们耍了一圈，在走到杏花街街头的时候，李王跑了过来。咦，这西荣公主怎么没同李王一起？阿宝，我找你有事儿。我娘亲不让我跟你玩，因为你打人。阿宝指的是李王之前对李王妃动过手。我爹爹说了，找小孩帮忙的都是人贩子。原本以为这赵阿宝是个傻胖墩，没想到家里的叮嘱还是记得很明白啊！阿宝很警惕地瞅着黎王，压根不搭理他。阿宝，我们该回去睡午觉了。